హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇస్రో అంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ దీని నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మనకి పోస్ట్లకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి చూసుకోవచ్చు ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్ బెంగళూరు నుంచి ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి చాలా కేటగిరీలకు సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయి అవి చూసుకుంటే టెక్నీషియన్ బి ట్రాడ్స్మెన్ బి టెక్నీషియన్ అసిస్టెంట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ హిందీ టైపిస్ట్ క్యాటరింగ్ అటెండెంట్ కుక్ ఫైర్మెన్ హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్ ఇలా మనకి చాలా కేటగిరీలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ పోస్టులకు మనకి టెన్త్ క్లాసు టెన్త్ క్లాస్తో పాటు ఐటీఐ ఇంటర్మీడియట్ టు డిగ్రీ ఇలా క్వాలిఫికేషన్తో అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు పోస్టు బట్టి అయితే వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ టెక్నికల్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ మెకానిక్ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అప్లయన్సెస్ మెకానికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ కేటగిరీలకు సంబంధించి యాభై పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి వీటిని కమ్యూనిటీ వైజ్ డివైడ్ అయితే చేశారు ఈ పోస్టులకి టెన్త్ క్లాసు దాంతో పాటు సంబంధిత ట్రేడ్స్లో ఐటీఐ చేస్తుంటే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫిట్టరు దీనికి సంబంధించి పదిహేడు పోస్టులు ఉన్నాయి వీటిని కూడా కమ్యూనిటీ వైజ్ డివైడ్ చేశారు కమ్యూనిటీ డివైడ్ చేసిన వివరాలు అయితే నేను చెప్పను అయితే ఈ పోస్టులకి టెన్త్ క్లాస్ ప్లస్ ఫిఫ్టర్లో ఐటీఐ చేసి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ దీనికి కూడా టెన్త్ క్లాస్ ప్లస్ ఐటీఐ చేసి ఉండాలి ప్లంబరు దీనికి కూడా సేమ్ అంతే రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనర్ మెకానిక్ దీనికి కూడా సేమ్ అంతే ట్యూనరు మెకానిస్ట్ మోటార్ వెహికల్ మెకానిక్ ఫోటోగ్రఫీ డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ మెకానిస్ట్ తర్వాత ఎలక్ట్రో పోలింగ్ వెల్డరు డ్రాట్స్మెన్ మెకానిక్ వీటన్నిటికి కూడా మనకి టెన్త్ క్లాసు సంబంధిత ట్రేడ్స్లో ఐటీఐ చేసి ఉండాలి ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ కేటగిరీ ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సివిల్ ఇవైతే ఉన్నాయో వీటికి చూసుకున్నట్లయితే డిప్లొమా అయితే చేసి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇందులో కూడా మనకి హెవీగానే పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇది కూడా మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎవరైతే లైబ్రరీ అసిస్టెంట్కి అప్లై అయితే చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి డిగ్రీలో లైబ్రరీ సైన్స్ అనేది సబ్జెక్టుగా ఉండాలని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ కేటగిరీ ఇందులో చూసుకుంటే మనకి కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ యానిమేషన్ మల్టీమీడియా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇలా మనకి కేటగిరీలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఉన్నాయి వీటికి చూసుకున్నట్లయితే డిగ్రీలో బిఎస్సి చేసి ఉండాలి తర్వాత వీటికి చూసుకున్నట్లయితే డిగ్రీలో బిఎస్సి చేసి ఉండాలి బిఎస్సిలో కూడా ఇప్పుడు ఏవైతే నేను కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ యానిమేషన్ మల్టీమీడియా ఎలక్ట్రానిక్స్ చెప్పాను ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి బిఎస్సి చేసి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు ఇదైతే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే హిందీ టైపిస్టు దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే డిగ్రీ చేసి ఉండాలి ఎన్ని డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకుండా మనకి కంప్యూటర్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే డిగ్రీలో కంప్యూటర్ అయితే ఉండాలి దాంతోపాటు హిందీలో టైపింగ్ కూడా రావాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు హిందీ కూడా మనకి డిగ్రీలో ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అది కూడా మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్యాటరింగ్ అటెండెంట్ దీనికి సంబంధించి ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ పోస్టులకి ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఎటువంటి అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ అవసరం లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరం లేదు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కుక్ దీనికి కూడా టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకుంటే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి ఫైర్మెన్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఫైర్మెన్ పోస్టులు చూసుకుంటే నాలుగు ఉన్నాయి దీనికి కూడా ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదు తర్వాత చూసుకుంటే మనకి లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్ హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ వీటికి చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకుంటే ఏదైతే లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్ ఉందో దానికి చూసుకుంటే త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి తర్వాత వ్యాలిడ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి ఇక ఏదైతే హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ ఉందో దీనికి చూసుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి దానితో పాటు వ్యాలిడ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు ఇవైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అయితే చూసుకోవచ్చు మనకి ఏవైతే ఈ పోస్టులు ఉన్నాయో ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి మాక్సిమం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే దాటి ఉండకూడదని చెప్పారు
ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీ అభ్యర్థులకి మూడు సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మనకి పే స్కేల్ చూసుకున్నట్లయితే ఏవైతే మనకి టెక్నీషియన్ అసిస్టెంట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయో వీటికి స్టార్టింగే లెవెల్ సెవెన్ ప్రకారం నలభై ఐదు వేల నుంచి శాలరీ వస్తుంది ఇక ఏదైతే మనకి హిందీ టైపిస్టు టెక్నీషియన్ బి కేటగిరీ డ్రాట్స్మెన్ బి కేటగిరీ ఉన్నాయో వీటిలో చూసుకుంటే లెవెల్ ఫోర్ లెవెల్ త్రీ ప్రకారం శాలరీస్ వస్తాయి అంటే స్టార్టింగే ఇరవై ఆరు వేల నుంచి శాలరీస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక ఫైర్ మ్యాన్ కుక్ తర్వాత డ్రైవర్కి సంబంధించి క్యాటరింగ్ అటెండెంట్కి సంబంధించి చూసుకుంటే లెవెల్ టూ లెవెల్ వన్ ప్రకారం శాలరీస్ వస్తాయి అంటే స్టార్టింగే ఇరవై వేల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇరవై మూడు వేల రూపాయల వరకు శాలరీస్ అయితే వస్తాయి అవైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు మొత్తం శాలరీ డీటెయిల్స్ కూడా కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ పోస్ట్లకి అప్లై ప్రాసెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్లకి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే వెస్టర్డే అంటే ఫిబ్రవరి పదిహేనో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక ఆన్లైన్ అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ ఆరో తారీఖు అంటే మార్చ్ ఆరో తారీఖు అనేది ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేటు ఇక మనకి చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలుగా ఉంది ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది అన్రిజర్డ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎకనామిక్లీ వీకర్ సెక్షన్ క్యాండిడేట్స్ పే చేయాలి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు అయితే ఎవరైతే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఎక్సర్స్ మీరు ఉంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఆ పాయింట్ నేను అండర్లైన్ చేసి హైలైట్ అయితే చేస్తాను ఒకసారి మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి ఇక మనకి చూసుకున్నట్లయితే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్కిల్ టెస్ట్ అయితే పెట్టడం జరుగుతుందని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు అదైతే క్లియర్గా ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోండి స్కిల్ టెస్ట్లో కూడా క్వాలిఫై అయితే జాబ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా మెన్షన్ అయితే చేశారు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి అయితే మనకి ఎగ్జామ్ సెంటర్ బెంగళూరుగానే ఉంటుందని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఎగ్జామ్ కూడా మనకి బెంగళూరులోనే ఉంటుంది తర్వాత మనకి జాబ్ లొకేషన్ కూడా బెంగళూరులోనే ఉంటుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి మేబీ తర్వాత మనకి చూసుకున్నట్లయితే బెంగళూరులో వర్క్ చేసిన తర్వాత మన సొంత స్టేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన సొంత స్టేట్ నెల్లూరు శ్రీహరికోటలో కూడా ఇస్రోకి సంబంధించిన స్టేషన్ అయితే ఉంది సో మన సొంత స్టేట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అదైతే గుర్తుంచుకోండి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఇస్తాను ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి కూడా డైరెక్ట్గా లింక్ అయితే ఇస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుని అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో క్లిక్ చేసి అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి నూట ఎనభై రెండు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి అదైతే గుర్తుంచుకోండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి మరిన్నిటువంటి రెగ్యులర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందడానికి మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చి బెల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వాచ్ చేసినందుకు